出生不久的小孩塔每隔两小时就要进食一次，这是他今天第五次被灌奶了。不久前，小孩塔还和母亲幸福的生活在一起，然而天有不测风云，小家伙只是打个瞌睡的功夫，海塔妈妈却消失不见了。当救助站的人们发现他时，这只小孩塔已经被冲到了下游。一场意外的洪流导致他和母亲彻底失去了联系。工作人员见他可怜，于是便将奄奄一息的小孩塔带上了飞机。第一次坐飞机的小孩塔满脸不情愿，但其实他根本不清楚自己是属于濒危物种。通常年幼的小孩塔新陈代谢很快，需要母亲不断喂奶来补充营养。可现在他已经离开了母亲，如果长时间没有进食，那么小孩塔很可能会因血糖过低而晕厥过去。好在他被人们及时发现了，在返回救助中心的路上，小家伙几乎全程都在睡觉，看样子应该是刚刚吃饱了。两小时后，飞机降落，这只小海獭很快被转移到了救助中心。来到这里后，工作人员首先要给海獭宝宝测量血糖，然而刚离开妈妈的小海獭似乎还是有些不适应，一直嘤嘤的叫个不停。这只水獭出生还没多久，因此需要医护人员悉心照顾。饲养员将它抱到一边后，开始为小海獭冲泡奶粉。而此时躺在婴儿床里的小海獭已经玩起了游戏，完全把老母亲忘到了脑后。一个月左右的海獭已经长出了乳牙，工作人员会经常拿来一些冰块给他，啃食冰块可以很好的降温以及补充水分。到了吃饭时间，饲养员像婴儿一样将他抱在怀里，然后将奶嘴塞进小家伙口中，这时的他会感觉很舒适。喝完奶后一般都会选择睡觉，但这个时期的小海獭代谢非常快，没多久的功夫他就又饿了。这样的动作，饲养员要每天重复很多次，就像照顾出生不久的婴儿一样。除了需要定时喂奶，饲养员还要帮他排泄和清理卫生。海獭是一种生活在水里的动物，幼年时期的海獭同样离不开水。不过现在它已经学会了游泳，它们喜欢把肚皮翻过来，然后惬意地躺在水中。几周后，小海獭可以进食坚硬一点的食物了。螃蟹和贝类是它的最爱。在工作人员的悉心照料下，小海獭逐渐长大了。但遗憾的是，它再也无法回到野外生活。因为他太小就离开了母亲，小海獭没有从母亲那里学会任何求生的技巧，就算回归大自然，他也无法独立生存下去。不久后，这只小海獭将会被送往国家海洋公园，在那里，他将会更好的被照顾，从此衣食无忧的过完这一生。我想，生活在野外的母亲知道这个消息，也一定会感到高兴吧。本期故事就到这里，我是小奶狗，我们下期再见。只因给了他一根五毛钱的香肠，这只狗狗就用四条小短腿追了小姐姐几公里。原来小姐姐在下班回家的路上，偶然在路边发现了一只小奶狗，呆萌的小家伙马上就把它吸引住了。于是他缓缓走向这只小可爱狗狗，转身看了小姐姐一眼后，摇着小尾巴就凑了过来。他好奇地打量着眼前的陌生人，看见这么可爱的小家伙，小姐姐马上拿出了好吃的，而狗狗也没客气，一边炫着火腿肠，一边摇晃着小尾巴。吃的别提有多开心了，小姐姐摸了摸狗狗的小脑袋，心里顿时感到一阵心酸，也不知道它饿了多久，又为什么会大晚上出现在马路上呢？看小家伙的样子，才刚刚学会吃东西，心软的小姐姐很想带它回家，但考虑到孩子还小，最重要的是家人一直都反对饲养宠物，所以平时它只能带一些小零食投喂流浪动物。看着面前懂事又可怜的狗狗，小姐姐满眼的心疼与不舍，可她没有办法，最后只能选择无奈的骑车离开。然而，令他没想到的是，这只狗狗居然跟了上来。小姐姐在这边骑车，而狗狗在那边跟随。小家伙迈着四条小腿在马路上快速奔跑着。可你曾记得我，我带来了灵界的消息。或许狗狗认为对方给了自己火腿肠，所以想要带它回家。在骑行了一段距离后，心软的小姐姐还是忍不住停了下来。尽管已经做了决定，可狗狗的行为却让她动摇了此前的想法。这一刻，她再也无法拒绝眼前的小可爱。小姐姐决定收养它，给狗狗一个温暖的家。她轻轻将小家伙抱起，被拥入怀中的狗狗不吵也不闹，仿佛是认定了要小姐姐当自己的主人。随后，小姐姐带着狗狗再次启程。到家之后，小姐姐马上为它开了肉罐头，闻到香味的狗狗马上凑了上来。或许是第一次吃到这么美味的食物，小家伙没一会儿的时间就炫了两罐。第二天一早，小姐姐就带它来到宠物店进行检查，整个体检的过程狗狗都非常配合，称了一下体重还不到一千克。为了欢迎狗狗正式入住新家，小姐姐还特意买了一件小衣服当礼物送给它。穿上新衣的狗狗简直萌化了。
。回家后，小姐姐准备帮他洗去之前的补习。第一次洗澡的狗狗不但没有害怕，而是表现出一副享受的样子。我想在狗狗的心里，他已经选择了无条件的信任对方。帮狗狗洗完澡后，小姐姐用毛巾帮他擦干身体。虽然他无法表达自己的想法，但小狗也知道谁对自己好，仿佛是冥冥中注定的缘分。狗狗凭借自己的执着改变了他的一生，最终他遇见了生命中那个心软的神。这只母鸡看着猫窝里的小鸡，满脸问号，心想着自己含辛茹苦孵化的小鸡怎么能认猫当妈呢？原来不久前母鸡产下一窝小鸡，有了孩子的母鸡很是高兴，整天跑到猫咪门前炫耀，看着眼前这群可爱的小鸡，猫咪的眼里流露出羡慕的神情。同时，他也感到莫名的失落，毕竟自己已经是一只绝育的母猫。见猫咪的眼神不对，于是母鸡凑到他面前，警告对方不要把主意打到小鸡身上。然而，猫咪对此却不屑一顾，它转身奉劝母鸡少管闲事。呆头愣脑的母鸡还不知道，此时猫咪心里已经打起了算盘。只见它认真观察着面前的小鸡，似乎在学习它们的语言和行为。此时的母鸡还在一旁臭美，完全没有察觉到异常。等它反应过来时，小鸡们已经全部跑进了猫窝里。母鸡顿时有点蒙圈。怎么一转眼的时间，孩子就成了别人的呢？也不知猫咪给小鸡灌了什么迷魂汤。不管母鸡如何呼唤，小鸡们都不肯从猫窝里面出来，仿佛是认定了猫咪当妈妈。幸运的是，还有一个孩子不肯认猫做母，这让母鸡的心里感到了些许的安慰。鸡妈妈怒气冲冲地盯着对方，自知理亏的猫咪始终不敢抬头多看一眼，生怕脸色通红的母鸡下一秒就会爆炸。第一次体会做母亲的猫咪感到无比幸福，它就像对待小猫一样贴心的为小鸡们清理毛发，而一旁的鸡妈妈则是呆呆的看着。气不过的母鸡跑到猫窝和对方理论，可却换来猫咪不屑的眼神。现在它已经完全把小鸡们当成自己的孩子了。看着眼前温馨的一幕，母鸡最后流下了伤心的泪水。现在它只能和猫咪共同抚养小鸡了。这绝对是每位家长和孩子必看的一部纪录片。他的故事激励着每一个正处在逆境中的人。天生残疾的小狮子好不容易追上了狮群，他凑到母亲面前想喝口奶，可正在喂奶的母亲却又一次无情地拒绝了他。小狮子一脸茫然，他不知道为什么妈妈要如此对待自己，就因为一双天生残缺的后腿。兄弟姐妹孤立他，就连母亲都想让他自生自灭。在这个大家庭里，他就是另类的存在。看着其他兄弟姐妹可以欢快的嬉戏打闹，小狮子满脸的羡慕与渴望。他也想融入那个快乐的小团体。可当小狮子鼓起勇气靠近后，兄弟姐妹仿佛是将他当成了空气，没有人在意他的存在。带有先天缺陷的小狮子再一次被拒绝，他失落的离开了。瘦小孤单的背影里流露着莫名的心酸与无奈。然而一旁的母亲却只是远远的看着。小狮子舔了舔嘴。距离上一次喝奶已经过了三天，此时的小狮子饿极了。为了生存，它必须要摄取营养。明知道妈妈不喜欢自己，小狮子还是颤颤巍巍地走了过去。可刚一靠近妈妈，就对它龇牙发出警告。小狮子的眼里满是悲伤和不解，看着兄弟姐妹都在大口吸食着母乳，强烈的饥饿感迫使他再一次选择了尝试。可没想到，妈妈竟直接站了起来。不甘心的小狮子又追了上去，但等来的依旧是同样的结果。作为母亲，这只狮子为何如此偏心呢？原来，在残酷的自然界，母狮或者其他动物往往会优先哺育强壮的幼崽。对于那些天生带有缺陷或者弱小的幼崽，多数的母亲都会选择放弃喂养。很不幸，这只小狮子没能得到上天的眷顾。对于它来说，更可怕的是狮群的每一次迁徙。长期的营养不良加上先天的残缺，让它行动变得异常缓慢。尽管小狮子努力地跟在后面，可茫茫的草原中，最后又只剩下了它自己。坚强的小狮子并未放弃，它踉踉跄跄地奔向远方，靠着狮群们留下的足迹与气味。在历经长途跋涉之后，它终于找到了自己的家人，但它依旧不受这个家庭的待见。兄弟姐妹们对它的到来完全视若无睹，母亲甚至都没有回头看它一眼。然而，小狮。狮子早已习惯如此，却也不得不接受这种习惯。狮群们不会因为它的到来而停留。在雄狮的带领下，大家再次踏上征程。来不及休息的小狮子立刻就追了上去，它只能一瘸一拐地坚持着。一旦离开了群体，年幼的小狮子根本无法生存。长期的行走和脱水让它的体力已经消耗殆尽，巨大的疼痛让它再也无法控制身体的平衡。但顽强的小狮子并未因此而放弃，强烈的求生意念支撑了它向前行走的每一步。其他兄弟姐妹轻而易举就能做到的事情，对于它而言却是如此的艰难。凭借着强大的意志力，黄昏时分，它顺利赶上了狮群。此时，其他的兄弟姐妹们正在母亲怀里喝奶。饿了几天的小狮子被馋得口水直流，它摇摇晃晃地准备上前碰碰运气。然而，母亲的一巴掌却打破了它所有的幻想。小狮子委屈地趴了下来。他不知道自己做错了什么，只能在一旁静静看着。不一会儿，腹中的饥饿感再次袭来，他鼓足勇气又一次站了起来。小狮子想绕过母亲的视线，偷偷地喝点奶水，哪怕是一口，他也很知足了。然而就在他靠近的刹那，母狮却突然起身
。他始终想不明白，为什么其他兄弟姐妹都拥有妈妈的疼爱和照顾，而自己却连喝口奶的资格都没有。小狮子的眼中充满了委屈和难过，他不知道自己还能坚持多久。不久后，母狮带孩子们来到了一处水源地，而后面依旧是小狮子孤单的身影。他跌跌撞撞地来到了山坡前，当看见家人都在大口饮用甘甜的河水时，这一刻，小狮子更加渴了。如果不尽快补充水分，他马上就要面临脱水的危险。可幼小的他却不知如何才能跨过面前陡峭的山坡。无助的小狮子只能一遍又一遍地在岸上打转。他知道，如果想要活下去，就只能依靠自己。最终，小狮子选择铤而走险。他沿着陡峭的山坡缓缓移动，而此时在水中潜伏的鳄鱼早已等候多时。只要一个失误，跌入水中的小狮子马上就会成为鳄鱼的晚餐。看见这一幕的母亲还是心软了。他实在不忍心让孩子成为鳄鱼的食物，在千钧一发之际，母亲还是将他救了下来。他叼起孩子，迅速转移到了安全的区域。聪明的鳄鱼知道无机可乘，也逐渐消失在了水面上。饥渴难耐的小狮子缓缓走向河边，他终于喝到了水。本该喝奶的年纪，却不得不靠喝水充饥。眼前的一幕让人着实感到心酸。他知道妈妈不会为自己提供任何食物，所以只能多喝点水来补充体力。一番畅饮之后，小狮子艰难地朝着岸上走去。刚踏上岸边，他又看见妈妈在给其他兄弟姐妹们喂奶了。锲而不舍的小狮子再一次凑了过去。令人意外的是，这回母狮并没有拒绝他，这是多日以来母亲第一次允许他靠近。小狮子大口大口地喝着母乳，这一刻，他再次感受到了那份久违的母爱。可母亲给他的时间并不多，没等他喝饱，母狮就又一次起身了。小狮子不停地舔着嘴角残余的奶香，似乎还在回味刚才的味道。而这片刻的幸福，对于他来说已经很满足了。狮群们很快又开始踏上新的征程，小狮子依旧跟不上家人的脚步，他再次被远远地甩开了。残疾的身体加上营养的匮乏，让他每走一步都显得那么吃力。而他似乎也习惯了这一切。突然，前方的一只小狮子停下了脚步，仿佛是在等着自己。随后，整个家族也都不约而同地停了下来。小狮子加快了前进的脚步，因为从这一刻开始，它不再是一只孤独的狮子了。这是发生在自然界较为罕见的现象。这只小狮子凭借自己顽强的意志和永不放弃的精神，最终赢得了整个狮群的认可与接纳。同时，他的经历也告诉我们，每一个正处在逆境中的人，只有永不放弃，才能迎来人生新的曙光。我是小奶狗，我们下期再见。